ஹாய் வேஸ் வெல்கம் பேக் டு மோட்டோ வேகன் ஆட்டோமொபைல் யூசர்ஸுக்கு எப்போவுமே ஹேச்பேக்ஸ் வச்சுருக்கிற கஸ்டமர்ஸுக்கு வந்து அதை அப்கிரேட் பண்ணும்போது செதான்ஸ் வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப் ஃபோர் மீட்டர் செதான் செக்மெண்ட் ப்ளஸ் அந்த காம்பேக்ட் செதான் செக்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய அந்த சி செக்மெண்ட் கார்ஸ் வந்து டிரைவபிலிட்டி கம்ஃபர்டில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸோட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து பெஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸோட ஃபோக்கஸ் வந்து எஸ்யூவி பக்கத்து திரும்புது எஸ்யூவிஸ் இந்த சென்ஸ் நம்மளோட சப் ஃபோர் மீட்டர் எஸ்யூவிஸ் என்ட்ரி லெவல் ப்ரீமியம் எஸ்யூவிஸ் பக்கம் திரும்புது அப்படி இருந்தால் கூட செதான்ஸ் கொடுக்குற கம்ஃபர்ட் வேறு எஸ்யூவிஸ் கொடுக்குற அந்த ரைடோட கம்ஃபர்ட் அதோட கேரக்டர் வேறு நம்ம இந்த ரிவ்யூவில் சி செக்மெண்ட் செதானில் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராடக்டை தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ப்ராடக்ட் தான் வந்து ஸ்கோடாவோட ரேப்பிட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோடான் சொல்கிறது ஒரு செக் ரிப்பப்ளிகன் பிராண்ட் இது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல லாரின் அண்ட் கிளமன் சொல்லுவங்களால் இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆக்சுவலி நீங்கள் இயர் வைஸ் பார்க்கும்போது இது வேர்ல்ட்ஸ் தேர்ட் ஓல்டஸ்ட் மேனுஃபேக்சரன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இது ஓல்ஸ் வேகன் குரூப்போட இது அக்வேர் பண்ணாங்க ஓல்ஸ் வேகன் குரூப் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஓல்ஸ் வேகன் விஏஜி குரூப்போட கண்ட்ரோலில் தான் ஸ்கோடா இருக்குது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் இருந்து ஸ்கோடா இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஒன்ல அவங்க அக்டாவியா லான்ச் பண்ணி தான் உள்ள வந்தாங்க இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சி செக்வன்ஸ் அதான்ஸ்ல வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது ஹூண்டையோட வெர்னா இருக்குது ஸ்கோடாவோட ரேப்பிட் ஓக் செகனோட வென்டோ மாரதி சுசிக்கியோட சியாஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஸ்டில் அந்த சி செக்மெண்ட் செதான்ஸ்லேயே வந்து டிரைவபிலிட்டியை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராடக்டை நம்ம ரிவ்யூ பண்ண பிளான் பண்ணும்போது தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராடக்டை ரிவ்யூ பண்ணோம் ஏன்னா ஸ்கோடா வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்களோட கார்ஸ் அவங்க பில்ட் பண்ணுறது எல்லாமே டிரைவர் சென்ட்ரிக் அதாவது டிரைவபிலிட்டியும் சேஃப்டியும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா யூரோ என்சிஏபியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கார்ஸ் எப்போவுமே ஃபைவ் ஸ்டார் சேஃப்டி வந்து வாங்கிட்டுருக்கோம் நம்ம இன்னைக்கு ரிவ்யூ பண்ணுற இந்த ஸ்கோடா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் என்ஜின் ப்ளஸ் வந்து டிஎஸ்டி செவன் ஸ்பீட் டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸ் வருது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட இதோட வெயிட் கேர்பு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட பில்டு சேசஸ் அதை அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த சேசஸோட நார்மல் கிளேச்சர் வந்து பிக்யூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் தான் வந்து பில்ட் பண்ணுறாங்க இந்த லேஅவுட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் மவுண்டட் என்ஜின் ப்ளஸ் ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவாக வரும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஹைலைட்டை வந்து அதில் கொடுத்துருக்கிற டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் தான் டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் இந்த சென்ஸ் டைரக்ட் ஷிஃப்ட் கியர் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க வித் செவன் ஸ்பீட் டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த செவன் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸோட டிரைவபிலிட்டியை நம்ம இதில் பார்ப்போம் ரேப்பிட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் லான்ச் ஆன ப்ராடக்ட் இந்த வெஹிக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபேஸ் லிஃப்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஃபேபியாவோட ஃப்ரண்ட் ஃபேஸ் இருந்துச்சு இப்போ வந்து சிக்னேச்சர் அந்த ஸ்கோடாவோட ஃப்ரண்ட் டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சிக்னேச்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹைலைட்டே அந்த கிரில்ல தான் ஸ்கோடாவோட அந்த பட்டர்ஃபிளை கில் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பிளஸ் இந்த ஓவரால் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலைன் டிசைன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பழைய பலினோலெல்லாம் பார்த்த லிக்விட் ஃப்ளோ டிசைனை தவிர்த்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஷார்ப் எட்ஜஸாக இருக்கும் ஆனால் டிசைன் ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளீனான ஒரு டிசைன் போக்ஸ் பேக்கன் வென்டோவும் ஸ்கோடா ரேப்பிடும் நிறைய விஷயங்கள்ல சிமிலராக இருந்தாலுமே எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஹெட்லாம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா குவாட்ஸ் கட் ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹெட்லாம்ஸ் அதில் வந்து டாப் அண்ட் மாடலில் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஹெட்லாம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் ஹாலஜன் ஹை பீம்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு டிஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா ஜுவல் எஃபெக்டில் ஆறு எல்இடி வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இண்டிகேட்டர்ஸையும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே டக் பண்ணியிருக்காங்க இண்டிகேட்டர்ஸ் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா டிஆர்எல்ஸ் வந்து தனியாலே ஆஃப் ஆகிக்கும் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஐலாஷ் எஃபெக்டில் குரோம் ஐலாஷஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு டிசைன் டச் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பம்பர் நீட்லி லேட் அவுட் அதுலேயுமே ஷார்ப்பான கிறிஸ்டல் லைன் அந்த கிரீஸ் லைன்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்குது ஏர் டேம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஒரு ஹனிகாம் டிசைன் அதை வந்து ஒரு அந்த பெருசாக இ
உங்களுக்கு ஃபெண்டரில் இருந்து சைடு இண்டிகேட்டர்ஸை வந்து ஓஆர்எம்க்கு மூவ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஒரு எல்இடி யூனிட் ப்ளஸ் டிரைவருக்கு தெரிகிற மாதிரி உள்ளாடி கூட ஒரு சின்ன எல்இடியில் அந்த லைட் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு சைடு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோல்டர் லைன் வந்து உங்களுக்கு ஹெட்லாம்ஸ் முடிகிற இடத்துல ஆரம்பிச்சு பேக்கில் லிப்ஸ் பாயில் வரைக்கும் நீட்டாக கொண்டு முடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ப்ளஸ் வெஹிக்கிளில் உங்களுக்கு இந்த டாப் அண்ட் வேரியன்ஸில் வந்து ஒரு க்ரோம் ஃபினிஷிங் ப்ளஸ் சைட்லேயுமே ஒரு க்ரோம் பீடிங் கொடுத்துருக்காங்க பைக்கோட பில்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்டாக இருக்கு அந்த தட் எஃபெக்ட் ரொம்ப சாலிடாகவே இருக்கு இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கார்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரூஃப் அது இது எல்லாமே ஸ்பாட் வெல்டிங் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பர்டிகுலர் ரேப்பிட் அப்புறம் வெண்டோலையுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரூஃப் வந்து லேசர் வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு யூனிட்டாக ஒரு பீஸாகவே தெரியும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு டாப்லானா கூட ரொம்ப சேஃபாக எந்த இம்பாக்டுமே உங்களுக்கு கேபினுக்குள்ளே வராத அளவுக்கு சேஃப் கார்ட் பண்ணும் ப்ரொவைடட் நீங்கள் வந்து சீட் பெல்ட் போட்டு சேஃபாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் உங்களுக்கு காப்பாற்றிடும் இந்த டாப் அண்ட் ஸ்டைல் வேரியன்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்ச் வீல் ப்ளஸ் இதில் வந்து கிளப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த வீல் டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ரொஃபைல் இதுக்கு கீழே உள்ள ஆம்பிஷன் வேரியன்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் அதுக்கு வந்து மேட்டோன் அப்படிங்கிற ஒரு டிசைன் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வீல் சைஸ் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி ப்ரொஃபைல் டயர்ஸ் லோவர் வேரியன்ட் அண்ட் ஆக்டிவ் வேரியன்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டென்ட்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு வீல் கேப் டிசைன் வித் ஸ்டீல் வீல்ஸ் ஃபிஃப்டி ரியல் டிசைன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளீனாவே இருக்கு உங்களுக்கு டிஃபா லைன்ஸ் வந்து விண்ட்ஷீல் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு ஹை மோண்டட் ஷாப் லாம் வந்து மேல கொடுத்திருக்காங்க ஒரு லிப்ஸ் பாய்லர் பிளஸ் இந்த ஒரு குரோம் பினிஷிங் வந்து பூட்டுக்கு கீழே கொடுத்திருக்காங்க ஒரு பிளாக் பிளாஸ்டிக் கிளாடிங் இன்சர்ட் வந்து பாட்டம்ல கொடுத்து அந்த பம்பரையும் முடிச்சிருக்காங்க ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் சென்சர்ஸுமே நீட்டா டக் பண்ணிருக்காங்க வெளியே ப்ரொட்டோட எதுவுமே ஆகல பூட் ஸ்பேஸையும் பத்தி நம்ம கூடவே பாத்துருவோம் பூட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசு ஃபோர் சிக்ஸ்டி லிட்டர் பூட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப டீப்பான ஒயிடான ஒரு பூட் ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஸ்பேர் வீல் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டைரோஃபார்ம் யூனிட் எல்லாமே கொடுத்து நீட்டாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீரோட கீ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளிப் கீ கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரொம்ப யூனிக்கான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விண்டோ ரோல் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அன்லாக் பட்டனை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா தூர் பண்ணி கூட விண்டோ ரோல் டவுன் ரோல் டவுன் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரோல் அப்பும் பண்ணிக்கலாம் நாலு விண்டோவுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பின்ஸ் அதாவது நீங்கள் விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணுறப்ப வந்து உங்கள் கை ஏதாவது இடையில இருந்துச்சுன்னா ஆன்டி பின்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் ஆகுது இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டான இடத்துல நீங்கள் வெஹிக்கிளில் பார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆன ஒரு ஷேட்ல இருந்துட்டு உங்களுக்கு விண்டோ ரோல் அப் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்டீரியர் பார்த்தீங்கன்னா நீட்லி லேட் அவுட் ஒரு ப்ராக்டிக்கலான டேஷ்போர்ட் தான் சொல்லணும் எந்த ஒரு ஐசோரான யூனிட்டுமே அப்படி எதுவுமே இல்லை ஆனால் ஒரு ஃபேக்ட் என்னென்னா இன்டீரியர் வந்து ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் பழசு மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்குது என்னென்னா நாங்கள் ஆல்ரெடி டெஸ்ட் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் ஓவரால் பேக்கேஜுக்கு பார்க்குறப்போ இன்டீரியர் வந்து ஒரு சின்ன லெட் டவுனாக இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஆனாலும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் அண்ட் ஃபினிஷ் அந்த பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டி எல்லாமே டாப் கிளாஸ் ஜெர்மன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த டச் ஸ்க்ரீன் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே அதெல்லாமே வருது ப்ளஸ் உங்களுக்கு டச்சோட ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப டாப் கிளாஸில் இருக்குது மிரர் லிங்க் ஆண்ட்ராய்ட் ஆட்டோ ஆப்பிள் கார்ப்ளே மூணு ஃபீச்சர்ஸுமே கொடுத்துருங்க ஆடியோட சவுண்ட் குவாலிட்டியுமே நாங்கள் ரொம்ப நல்லா டெஸ்ட் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது அதே மாதிரி இதில் ஒரு சின்ன ஒரு கார்டு ஸ்லாட் வச்சுருக்காங்க ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இந்த வெஹிக்கிள் இருக்குது அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கான பட்டன் ப்ளஸ் மற்ற பட்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது இந்த ஏசியோட யூனிட் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த யூனிட்டுமே ரொம்ப பேசிக்காக ஒரு ஜென்ரேஷன் பிளஸ் மாதிரி தான் எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுது கேபின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான முதல்ல சொன்னோம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளாக இருக்குது ஆம்ப்ரெஸ்ட்லேயுமே ஒரு நல்ல ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்ப்ரெஸ்ட் வந்து நல்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் ஹேண்ட்ரிக்கு கீழே உங்களுக்கு ஒரு சின்
எம்ஐடி யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிப்பிக்கலி ப்ராக்டிகலான ஒரு லேஅவுட் ஒரு கலர் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே ஏதாவது கொடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்குமோ இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தோணுது இந்த வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் ரெயின் சென்சிங் ஐபாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் இன்டர்னல் ரியர் மிரர் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ டிம்மிங் ஃபங்க்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க ரூஃப் மோண்டட் லைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் உங்களுக்கு சன் பிளைன்ஸில் வந்து ரைட் சைட் வந்து வேனிட்டி மிரர் கொடுக்கல லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வேனிட்டி மிரர் கொடுத்துருக்காங்க சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெர்ஃபரேட்டட் ஃபால்ஸ் லெதர் சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குஷனிங் வந்து அடிக்குவேட்டாக இருக்குது லம்பர் சப்போர்ட் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது லாங் ட்ரைவ்ஸுக்கு ஓகேமான சீட் தான் பெடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிள் ஸ்பேஸ் பண்ணி நீட்டாக வச்சிருக்காங்க ஏபி பெடல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் வேரியன்ட் ஒரு டெட் பெடலுமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாங் ட்ரைவ்ஸில் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஆம்பர் எலிமினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நைட் டைம்ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரைட் சைட் டோர்லயுமே பாத்தீங்கன்னா அந்த பில்டு குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ஹேண்ட் ரெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு டோரோட நாப் வந்து உங்களுக்கு குரோம் பினிஷிங்ல கொடுத்துருக்காங்க பூட் ரிலீஸுக்கான பட்டன் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கு ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு பெரிய பாட்டில் ஹோல்ட் பண்றது கூட நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு பிளஸ் இங்கேயுமே மேகசின்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம் பவர் விண்டோ சுவிச்சஸ் அப்புறம் லாக் அண்ட் லாக் அவுட் சைட் ரியர் வியூ மிரர் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கான சுவிச்சு உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்கு இங்கிரஸ் எக்ரஸ் பத்தி பார்ப்போம் டோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டேஜ் ஓப்பன் ஆகுது ரொம்ப ஒய்டா கிட்டத்தட்ட நைன்டி டிகிரி ஓப்பன் ஆகுது இங்கிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் கொஞ்சம் லோவா இருக்கு சீட்டுமே கொஞ்சம் லோவா இருக்கு அதனால கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான ப்ராசஸ் தான் எக்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கால் லிஃப்ட் பண்ணி வெளியேறது மாதிரி இருக்கு பட் பெரிய ஒரு இஷ்யூ இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரியர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா குஷனிங் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு அண்ட்ரத்த சப்போர்ட் எக்ஸலன்ட் லெக் ரூம் ரொம்ப தாராளமாகவே இருக்கு ரொம்ப நல்ல ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்கு பிளஸ் பிளாக் அண்ட் பீச் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த கேபினோட ரூமினஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு ஹெட் ரூம் எனக்கு கூட கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் ஃபீட் இருக்கிற எனக்கு கூட ரொம்ப ஆம்பிளான ஹெட் ரூம் இருக்கு ஒரே ஒரு சின்ன நிகழ்வுனா ஒரு டனல் வந்து உங்களுக்கு இதில் பாஸ் ஆகுது ஸோ மிடில் ஒரு பேசஞ்சர் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லெக் ரூமுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கலாம் அறிய ஒரு ஏசி வென்ஸ் இருக்கிறதுனால பேக்லேயுமே ஏசிக்கான ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஒரு பாட்டில் ஹோல்டர் மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க ப்ளஸ் பேக்லேயுமே உங்களுக்கு ஒரு டுவெல் சார்ஜிங் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க மேகசின் ஹோல்டர்ஸும் சீட்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரியர் ரேம்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க பட் அதில் ஒரு கப் ஹோல்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு தோணுச்சு ப்ளஸ் ரெண்டு பேசஞ்சர்ஸுக்கு வந்து அட்ஜஸ்டபிள் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க டேஷ்போர்டோட பில்டு குவாலிட்டியை மாதிரியே ஓவரால் கேபினோட பில்டு குவாலிட்டியுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக்ஸோட குவாலிட்டி அப்போஸ்டோட குவாலிட்டி எல்லாமே ரொம்ப டாப் கிளாஸாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் என்ஜின்பே பார்த்தீங்கன்னா பானட்டுக்கு வந்து நல்ல வெயிட் இருக்குது என்ஜின் வந்து டிப்பிக்கல் ஜெர்மனோட என்ஜின் லே அவுட் எல்லாமே நீட்லேயே லேட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபயர்வால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அலுமினியம் மெட்டீரியலில் ஃபயர்வால் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா பார்ட்ஸுமே நீட்டாக ப்ராப்பராக ஒயரிங் எல்லாம் நீட்டாக டக் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஹோஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீட்டாக டக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எல்லாமே ப்ராப்பர் ஸ்பேஸஸ் கொடுத்து நீட்டாக டக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு ப்ராப்பரான என்ஜின் பே கூடவே இன்சுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீசல் என்ஜினுக்கு உள்ள ஒரு இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு ரப்பர் இன்சுலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி ஓவராலாக பார்க்கும்போது மெக்கானிக்குக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு என்ஜின் பே எல்லாமே நம்ம கைப்படுற இடங்கள்லேயே இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் ராப்பிடில் ரெண்டு என்ஜின் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஒன்று ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் என்ஜின் இன்னொன்று வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் எம்பிஐ பெட்ரோல் என்ஜின் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் ஒன் ஃபோர் நைன் எயிட் சிசி ஒன் டென் பிஎஸ் பவர் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் மீட்டர் டார்க் இதில் ரெண்டு கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் இன்னொன்று வந்து இந்த செவன் ஸ்பீட் டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கொடுக்கும் செவன் ஸ்பீட் இந்த டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் டூ கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் கொடுக்கும் கூட இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லிட்டர் பெட்ரோல்
ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் சீட் பெல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரியரில் பார்க்கிங் சென்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கூடவே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஏபிஎஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல சேஃபான ஒரு வெஹிக்கிள் தான் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இப்போ இந்த இன்ஜினை ட்ரைவ் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் இன்ஜின் வித் டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இதுதான் இதோட கீ ஃபாப் கீ ஃபாப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டைப்பில் உள்ள கீ ஃபாப் ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம இதோட ஃபேஸ் லிஃப்ட் வரும்போது கண்டிப்பாக புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் இருக்கும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டுது இப்போ பிரேக் படல் வந்து நம்ம கிளச் இல்லாதனால பிரேக்கை மட்டும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸ் வந்து பார்க்கிங்கில் இருக்குது நம்ம இதோட டிரைவபிலிட்டியை பார்ப்போம் கண்டிப்பாக ட்ரைவ் பண்ணும்போது ஆஸ் ஆல்வே சீட் பெல்ட் போடுங்க உங்கள் கூட இருக்கிறவங்களே சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் அது நம்மளோட ஓவரால் சேஃப்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணும் நீங்கள் ஐட்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீசல் என்ஜினோட கிளாட்டர் வந்து கொஞ்சம் நார்மலை விட கொஞ்சம் ஹையாகவே நமக்கு உள்ளே கேட்குது பட் ஸ்டில் ஹைவேல நம்ம ஸ்பீட்ஸ் பில்ட் ஆகும்போது உள்ள அந்த கிளாட்டர் செட்டில் ஆகும்னு நம்ம நம்புவோம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டோட ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் டீசல் என்ஜின் கூட லிங்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸ் இந்த டிஎஸ்டி கியர் பாக்ஸ் இந்த சென்ஸ் டைரக்ட் ஷிஃப்ட் கியர் பாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இதோட டெக்னாலஜி என்னென்னா ரெண்டு மேனுவல் கியர் பாக்ஸை நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கோங்க ரெண்டு மேனுவல் கியர் பாக்ஸை நீங்கள் ஒரு யூனிட்டுக்குள்ளே கப்பல் பண்ணி ஒர்க் ஆகிற கான்செப்ட் எப்படின்னா ரெண்டு கிளச் இருக்கும் ரெண்டு கியர் ஷாஃப்ட் இருக்கும் ஒரு என்ஜின் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்கும் இதோட லாஜிக் என்னென்னா ஆட் கியர்ஸ் அதாவது ஒன் த்ரீ ஃபைவ் அண்ட் செவன் ப்ளஸ் ரிவர்ஸ் வந்து ஒரு கிளச்சில் ஒர்க் ஆகும் இன்னொன்று அதுவும் ஒரு ஷாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கேஸ் டூ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் வந்து இன்னொரு கிளச்லேயும் இன்னொரு ஷாப்லேயும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதோட கான்செப்ட் எப்படின்னா நீங்கள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கியர் போட்டு வண்டி வந்து மூவ் ஆகுதுன்னா நீங்கள் செகண்ட் கியர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் கிளச் வந்து ப்ரீ செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ரீ செலக்ட் லாஜிக் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் டைமை வந்து ஃபஸ்ட் கியர் முடிச்சு அந்த ஸ்பீட்ஸ் பில்ட் பண்ணோன்னா ஈஸியு சென்ஸ் பண்ணி செகண்ட் என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணும்போதே ஃபஸ்ட்டு கிளச் வந்து அந்த என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு கியரை வந்து டிசன் என்கேஜ் பண்ணி செகண்ட் கியரை வந்து என்கேஜ் பண்ண வைக்கும் இந்த இதை வந்து ஷிஃப்ட் டைமிங்கை வந்து நல்லா கம்மி பண்ணும் அதனால் ஸ்மூத்தர் ஷிஃப்ட்ஸ் வீலுக்கு போகிற பவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த எஃபிஷியன்சியில் இருக்கக்கூடிய ட்ராப் எல்லாம் நம்ம இதில் கட் பண்ணணும் நம்ம ஒரு டிப்பிக்கல் வில்லேஜ் ரோடில் ஓட்டுறோம் வில்லேஜ் ரோடோட டிரைவபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ் வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸுக்கு அப் ஷிஃப்ட்ஸ் வந்து நார்மலாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணாமல் டவுன் ஷிஃப்ட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணாமல் நீட்டாக பண்ணுது நம்ம இதோட ரஃப் ரோட் டிரைவபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் சஸ்பென்ஷன் வந்து அந்த பம்ஸ் எல்லாமே நீட்டாக சோக் பண்ணுது உள்ளே வந்து பெருசாக எதுவுமே உள்ளே வரலன்னு சொல்லலாம் இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ மில்லிமீட்டர் லேடன் வெயிட்டில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி மில்லிமீட்டர் தான் இருக்குது அது ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பம்ஸ் இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் ரோட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக தான் எடுக்கணும் நம்ம டவுனில் உள்ள என்ஜின் ரெஸ்பான்ஸ் இதோட பவர் டெலிவரியும் பார்ப்போம் ஆக்சுவலி இது டிஎஸ்சி ட்ரைவ் மோடில் இருக்குது தேர்ட் கியர் வந்து நம்ம எம்ஐடி வந்து தேர்ட் கியர் காட்டுது ஆனால் நீங்கள் டிரைவபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா லோ ஸ்பீட்ஸில் கூட அந்த கியர் பாக்ஸ் வந்து நம்மளோட அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ராப்பராக அப் ஷிஃப்ட் பண்ணுது ப்ராப்பராக டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுது வெஹிக்கிளும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வைடாகவும் இல்லை ரொம்ப நேரமும் இல்லாமல் ப்ராப்பரான ஒரு ரோடு ஆங்கிள் இருக்கிறதுனால ஓட்டுறது ஈஸியாக இருக்குது நம்ம இதோட சிட்டி டிரைவபிலிட்டி எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸ்டீரிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ஸ்டீரிங் அதனால் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மீடியம் டைப்பான ஸ்டீரிங் ஹைவேல நம்ம ஓட்டும்போது ஸ்பீடில் நல்ல ஹெவியாக ஃபீல் ஆச்சுது ஆனால் சிட்டியில் ரொம்ப சாஃப்ட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹார்டும் இல்லாமல் ஒரு மீடியம் டைப் செட்டப் நமக்கு சிட்டி மேனேஜரிங்க்கு இது வந்து பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது இந்த டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸில் ட்ரைவ் மோடு ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் ஒன்று நார்மல் ட்ரைவ் மோடு இன்னொன்று வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் இந்த நார்மல் ட்ரைவ் மோடு எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் பப் ஷிஃப்ட் பண்ணுது பார்ப்போம் இப்போ
அந்த இன்ஜினோட லேபரை வந்து இந்த கியர் பாக்ஸ் ஃபுல்லா குறைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் கூடவே இந்த மாதிரி நம்ம ஹைவேல வந்து இதே ஸ்பீட்ல நம்ம மெயின்டைன் ஆகி ஓட்டும் போது கண்டிப்பா நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும் இப்ப இந்த கியர் பாக்ஸ் ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு இதுல ஒரு கிளாசியான ஒரு சின்ன பட்டன் இருக்கு இந்த பட்டனை பிரெஸ் பண்ணி தான் நம்ம மூவ் பண்ணணும் இப்ப நம்ம ஸ்போர்ட் மோடுக்கு வைப்போம் ஸ்போர்ட் மோட்ல இது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது நம்ம பார்ப்போம் நீங்க ஸ்போர்ட் மோட் நீங்க போட்டு நீங்க ரைஸ் பண்ணோடனே உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபீலிங் என்னன்னா என்ஜின் வந்து நல்ல ஈகரா இருக்குது ஷிஃப்ட் பண்றதுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப் ஷிஃப்ட் எல்லாம் வந்து நல்ல ஹையர் ஆர்பிஎம் கொண்டு போய் ஒவ்வொரு கியருக்கு இடையில நல்ல வைடரான அந்த டால் கியர்ஸா இருக்கிறது மாதிரி இதை கொண்டு போய் ஷிஃப்ட் பண்ணுது இப்ப எஸ் ஃபைவ் ஸ்போர்ட்ஸ்ல பிப்த் கியர்ல இருக்குது திருப்பி நம்ம ரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சிக்ஸ்த்துக்கு வருது பாருங்க என்ஜின் வந்து நல்ல லேபர் ஆகி ஃபுல் ட்ராட்டில் ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப நீங்க ஓவர்டேக்கு பாத்தீங்கன்னா டைட்டா ஒரு ஓவர்டேக் நம்ம பண்ண போறோம் ஹைவேல வந்து ஸ்போர்ட் மோட்ல பாருங்க ஓவர்டேக்கிங் வந்து எஃபோர்ட்லெஸ்ஸா ஓவர்டேக் ஆகுது நீங்க ப்ரொவைடட் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஆனா கூட கியர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து பிப்த் கியர்ல தான் இருக்குது ரீசன் என்னன்னா இந்த என்ஜினோட ஃபுல் அந்த ரெட் லைன் வர நம்ம கொண்டு வரும்போது தான் கண்டிப்பா வந்து இது வந்து செவன்த் கியருக்கு கொண்டு வரும் அது அந்த பவரை நமக்கு ஃபீல் பண்ணலாம் அது இன்னும் ஈகரா இருக்குது இன்னும் போலாம் இன்னும் போலாம்னு சொல்ற மாதிரி இன்னும் ஈகரா இருக்குது இதோட ஒரு பெஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா வித் இந்த ஃபன்னான கியர் பாக்ஸ் பிளஸ் நல்ல ஸ்டேபிளான ஸ்டியரிங் நல்ல பில்டு குவாலிட்டி நீங்க கம்ஃபர்டபுள் ரைடுன்னு சொல்லலாம் நீங்க பாருங்க இப்போ ஸ்டியரிங் வந்து ஆக்சுவலி ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் இது ஒரு டிப்பிக்கல் கான்கிரீட் ரோட் அப்படி கரெக்டா நல்ல பைலண்டா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நல்ல ஸ்டேபிளானது லேன் மேனர்ஸ்ல நீங்க கீப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்டெபிலிட்டி கரெக்டா இருக்கிறதுனால லேன் மேனர்ஸுக்கு வந்து இது நல்ல லேனுக்குள்ள கீப் ஆகி போற ஒரு வெஹிக்கல் நீங்க கேபின் இன்சுலேஷன் என்ன வச்சு பாத்தீங்கன்னா நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் வந்து டிப்பிக்கலி நல்ல சாஃப்டா செட் பண்ணிருக்காங்க சாஃப்ட் இன் சென்ஸ் எதுவுமே உள்ள சீப் ஆகல கேபின் இன்சுலேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியே நாய்ஸஸ் வந்து எதுவுமே உள்ள சீப் ஆகல விண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் பெருசா உள்ள வரல இதெல்லாம் ஒரு ஹை விண்டான ஏரியா நம்ம வந்து டிப்பிக்கலி நல்லா ஸ்பீட் பில்ட் பண்ணி போறோம் ஆனா விண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் உள்ள சீப் ஆகல நம்ம என்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐடியல் ஒரு கிளாட்டர் இருந்ததை நம்ம சொன்னோம் ஆனா நீங்க வந்து ஹையர் ஆர்பிஎம்ல ஸ்பீட் பில்ட் ஆகி ஓடும் போது அந்த டிப்பிக்கல் டீசல் என்ஜினோட கிளாட்டர் உள்ள கேட்கவே இல்லைன்னு சொல்லலாம் நல்ல சைலண்டா தான் என்ஜின் இருக்குது இப்ப இந்த டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸ்ல உங்களுக்கு மேனுவல் மோட் கூட கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இந்த டிரைவ் இப்ப வந்து ஆக்சுவலி டிரைவ்ல இருக்கும் டிரைவ்ல இருந்து நீங்க எப்படி இது பண்ணீங்கன்னா இது வந்து மேனுவல் ஆப்ஷன் இதுல வந்து சீக்வன்ஷியலா நீங்க வந்து மேல பார்த்து பண்ணீங்கன்னா அப்ஷிப்ட் ஆகும் கீழே இது பண்ணீங்கன்னா டவுன் ஷிஃப்ட் ஆகும் நம்ம இதை மேனுவல் மோடு ஓட்டி பார்ப்போம் இப்ப ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் கியர்ல இருக்கு நீங்க வந்து சீக்வன்ஷியலா அப்ஷிப்ட் பண்றதுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இதை வந்து அப்வேர்டு வந்து நீங்க மூவ் பண்ணாலே போதும் இப்ப போர்த் எப்படி வேணாலும் இந்த என்ஜினை நீங்க வந்து டிரைவ் பண்ணலாம் அதான் இந்த என்ஜினோட ஒரு டிரைவபிலிட்டி பிளஸ் இந்த கியர் பாக்ஸோட அட்வான்டேஜ் அதுதான் நீங்க பீட் ஸ்போர்ட் மோட் மீட் நார்மல் டிரைவ் மோட் இல்லைன்னா நீங்க மேனுவல் ஆப்ஷனா கூட உங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த என்ஜினை நம்மளால லேபர் பண்ண முடியும் அது இந்த டிஎஸ்சி கியர் பாக்ஸோட ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் கூடவே நீங்க பிரேக் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஹைவேல அந்த இசி என்ன பண்ணுவோம்னா உங்க பிரேக்குக்கு ஏத்த மாதிரி ஸ்பீட் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கியரை வந்து டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணும் அது ஒரு பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜ் ஏன்னா என்ஜின் ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இந்த இந்த பர்டிகுலர் கார்ல பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்க் பிரேக் பேக்ல வந்து ட்ரம் பிரேக் இதோட பிரேக்கிங் பத்தி பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட்ல இருக்கோம் பிரேக்கிங்ல கொஞ்சம் நோஸ் டைவ் கண்டிப்பா இருக்குது பட் ஸ்டில் நல்ல பிரேக் பைட் இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து பேனிக் பிரேக்ல கூட கான்பிடன்ஸ் இன்ஸ்பைரிங் பிரேக்ஸ் தான் இதுல கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இதோட பாடி ரோல செக் பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன கார்னர் கொஞ்சம் இத கார்னர்ல த்ரோ பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் பவர் கொடுத்து த்ரோ பண்ணும் போது ஸ்டியரிங் வந்து பிளான்டடா இருக்குது ஸ்டியரிங்ல அண்டர் ஸ்டியர் ஓவர் ஸ்டியர் எதுவுமே பெருசா தெரியல ஆனா ஒரு சின்ன பாடி ரோல் இருக்குது ஆனா அது ஒரு நெக்லிஜிபிள் பாடி ரோல் தான் இப்ப பாருங்க இது லெப்ட் டேர்ன் ஆனா கூட பாடி ரோல் சொல்ல
ஹைவே ட்ரிப்ஸை விரும்புகிறவங்க லாங் ட்ராவல் அடிக்கடி போகிறவங்க ஹைவேஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு சி செக்மெண்ட்டில் வந்து ரேப்பிட் ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸ் இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது மாதிரி இந்த செக்மெண்ட்டில் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நாங்களுமே இதை ரிவ்யூ பண்ணுறப்போ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நீங்களும் பார்த்தப்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறோம் சொன்ன மாதிரியே சதர் மோஸ்ட் டிப் ஆஃப் கன்னியாகுமரி எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் ரெண்டையுமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டெய்லி நியூஸ் அப்டேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறோம் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்